yes good evening welcome to ibps rrbs and commercial banks aspirants okay meeku ipudu padina notification dan details dan vivaralu avanni kuda chuddam okay right first దీంట్లో ఎన్ని పోస్టులు ఎన్ని కేటగిరీస్ పడినాయి ఒకటి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ఏంటి క్లరికల్ జాబ్ నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనరీ ఆఫీసర్స్ స్కేల్ వన్ అంటారు దాన్ని తర్వాత మేనేజర్స్ స్కేల్ టూ సీనియర్ మేనేజర్స్ స్కేల్ త్రీ ఓకే స్కేల్ టూ త్రీకి వచ్చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నాడు స్కేల్ టూకి వచ్చేసి మన స్టేట్లో పోస్టులు లేవు ఒకే ఒక పోస్ట్ ఉంది ఉన్న మనకు మూడు బ్యాంకులు మూడు బ్యాంకుల్లో కలిపి మనకి ఏమేమి బ్యాంకులు ఉన్నాయి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అంటే చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకు ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంకు ఓకేనా సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంక్ వచ్చేసి చిత్తూరు ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ వచ్చేసి కడప చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంక్ వచ్చేసి గుంటూరు ఇప్పుడు కాబట్టి సీనియర్ మేనేజర్స్కి అయితే పోస్టులు ఉన్నాయి దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది వరకు ఉన్నాయి పోస్టులు కాబట్టి సీనియర్ మేజర్ మేనేజర్స్కి ప్యాటర్న్ కూడా ఓన్లీ ఇంగ్లీషు ఇప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండింటిలో రాసుకోవచ్చు పరీక్షలు ఎగ్జామ్స్ రెండింటిలో రాసుకోవచ్చు ఎవరు ఏపీ తెలంగాణ మన వాళ్ళు తెలంగాణలో వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు రెండు బ్యాంకులు ఉన్నాయి పోస్టులు చాలా మంచి పోస్టులు పడ్డాయి ఎక్కువ పోస్టులు పడ్డాయి ఆ వివరాలన్నీ మీకు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు తెలంగాణ అయినా సరే ఏపీ అయినా సరే కంపల్సరీగా తెలుగులో రాసుకునే వాళ్ళు తెలుగులో రాసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో రాసుకునే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవచ్చు ఏ పోస్టులకి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ అంటే క్లరికల్ క్యాడర్కి స్కేల్ వన్కి క్లరికల్ క్యాడర్కి స్కేల్ వన్కి స్కేల్ టూ నుంచి మాత్రం స్కేల్ టూ త్రీ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో రాయాల్సిందే దానికి మళ్ళీ సపరేట్గా లాంగ్వేజ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు ఓకేనా ఓకే రైట్ ఓకే నవీన్ హాయ్ నెక్స్ట్ వైకుంఠ వైకుంఠ హాయ్ లక్ష్మీ సాంబశివరావు నమస్తే చూడండి ఓకేనా వీటికి నెక్స్ట్ వేకెన్సీ సెక్షన్ ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి క్లక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకు నూట ఇరవై రెండు పోస్టులు బాగా వదిలాడు నీకు తెలుసు లేదు ఎప్పుడు యాభై ఆరు అరవై యాభై ఆరు అరవై అవన్నీ అలాగే వస్తూ ఉంటాయి సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంక్ నలభై ఎనిమిది సూపర్ చూసారా నేను తెలంగాణ బాగా వచ్చినాయి అన్నా కదా తెలంగాణ చూడండి ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ ఏపీ జీవీబీ నూట డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు రెండు వందల ముప్పై ఐదు పోస్టులు ఇచ్చాడు అంటే మీకు మ్యాక్సిమం కష్టపడితే తెలంగాణ యాస్పిరెంట్స్కి కంపారిటివ్లీ ఏపీ అలా అని ఏపీ కూడా తక్కువ ఏం కాదు కరెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతే మంచి పోస్టులు అర్థమైందా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అవ్వండి అసలే కరువు కాలం అర్థమైందా కరువు కాలంలో మంచి పోస్టులు పడ్డాయి ఒక్క పోస్ట్ పడ్డాగానే వదిలిపెట్టకూడదు అర్థమైందా రైట్ నెక్స్ట్ ఆఫీసర్స్ స్కేల్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసి చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకు అరవై మూడు అంతకుముందు క్లరికల్ అరవై రేంజ్లో ఉండేవి ఆఫీసర్స్ ఎన్ని ఉండేవంటే ఒక పది ఇరవై ఉండేవి ఒకసారి లాస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ చూడండి పీడిఎఫ్లో సైట్లో ఉంటాయి గూగుల్లో అంత ఘోరంగా ఉండేవి కానీ అట్లాంటి మంచి పోస్టులు సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంక్ చూడండి అసలు ఆఫీసర్స్ నూట రెండు సూపర్ కదా తెలంగాణలో నూట ఇరవై నాలుగు ఏపీది ఏపీ జీబీబీ తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ లేవు మొత్తం ఉన్న పోస్టులు అన్నీ కూడాను క్లర్కిలకి ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఓకేనా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే రెండింటికి ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ప్రిలిమినరీ వచ్చేసి ఒకటే ఓకేనా రైట్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు పిడబ్ల్యూడి వాళ్ళు ఆఫీసర్స్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కట్టాలి నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అదే క్లర్కల్కి అయితే కనుక ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అంటే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ క్లర్కల్కే ఎలివైల్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటారు అంతేగాని పిఓస్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళైనా సరే నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కట్టచ్చు ఇక మిగిలిన రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆధార్స్ అందరూ కూడా ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు అంత ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అర్థమైందా అంత ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి 
ఏంటి ఓకే రైట్ ప్రిలిమినరీ ఏముంటుంది దీనికి ప్రిలిమినరీకి ఏముంటుంది చూడండి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో దీంట్లో ప్రిలిమినరీ ఒకటి మెయిన్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ సరే ముందు ప్రిలిమినరీ చూద్దాం ప్రిలిమినరీ కనుక చెప్పుకుంటేటట్టయితే క్లర్కలకైనా ఆఫీసర్స్కైనా క్లర్కలకైనా ఆఫీసర్స్కైనా ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి సో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఏంటి అంటే నలభై బిట్లు ఫార్టీ బిట్స్ అర్థమెటిక్ ఫార్టీ బిట్స్ రీజనింగ్ రెండిటికి రెండిటికి ఒక ఎగ్జామ్ కాదు దేనికి దానికి సపరేట్ నాన్న దేనికి దానికి సపరేటు ఓకేనా క్లర్కల్కి ఫార్టీ అర్థమెటిక్ ఫార్టీ రీజనింగ్ పీఓస్కి ఫార్టీ రీజనింగ్ ఫార్టీ అర్థమెటిక్ నలభై ఐదు నిమిషాలు నలభై ఐదు నిమిషాలు కాంపోజిట్ టైం మొత్తం కలిపి ఇండివిజువల్గా కాదు ఇప్పుడు మనకి అది తెలుగు మీడియంలో రాసుకోవాలంటే తెలుగు మీడియంలో రాసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవచ్చు మీకు ఏది కంఫర్ట్ అనుకుంటే ఇప్పుడు చాలామంది గ్రూప్స్కి వాటికి ప్రిపేర్ అయ్యే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అంటారు అసలు భయపడాల్సిన పనే లేదు మెయిన్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇంగ్లీషు అది క్వాలిఫై అయితే చాలు మిగిలిన దాంట్లో స్కోర్ ఎక్కువ కొట్టుకుంటే మంచి స్కోర్లో వచ్చామంటే అయిపోద్ది అలా అని స్కోర్ ఎక్కువ దాంట్లో మినిమంగా రమ్మని కాదు దాంట్లో కూడా మ్యాక్సిమం స్కోర్ ట్రై చేయండి తప్పు లేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు రాసుకోవడానికి మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అర్థమైందా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మెయిన్స్లో ఏ రష్ ఏ రకాలు ఉన్నాయి చూద్దాం చూసారా ఫస్ట్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ ఓకేనా పాసింగ్ ఇయర్ అని అడుగుతోంది అక్కడ మాకు నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని ఉంది సార్ అవర్ డేట్ ఓకే పాసింగ్ ఇయర్ అని అన్నప్పుడు మాకు నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఉంది వితౌట్ డేట్ డేట్ అంటే మీకు అక్కడ అది కాకుండా సీల్ వేసి దాని కింద సంతకం ఉంటుంది పాసింగ్ డేట్ కనుక అడిగేటట్టు అయితే సర్టిఫికేట్కి సీల్ వేసి దాని కింద డేట్ ఉంటుంది సంతకం పెట్టిన డేటు ఆ డేట్ వేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమైందా ఓకే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ సార్ ఓకే ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అయితే సరే ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయితే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్లో ట్రై చేయండి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పర్సన్ చూడండి ఒకసారి రీజనింగ్ ఫార్టీ బిట్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకేనా ఫార్టీ బిట్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అదే కంప్యూటర్స్ ఫార్టీ బిట్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఫార్టీ బిట్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ చూసారా ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్కి ఆఫీసర్స్కి క్లర్కల్కి పిఓస్కి రెండింటికి ఒకటే ఉంది ప్యాటర్న్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫార్టీ బిట్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ దీనికి కూడా ఫార్టీ బిట్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ ఈఎన్జి ఇంగ్లీష్ ఫార్టీ బిట్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ బిట్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ న్యూమర్కల్ ఎబిలిటీ ఫార్టీ బిట్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దీనికి ఫార్టీ బిట్ ఫార్టీ బిట్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఎంత టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత టూ అవర్స్ ఇప్పుడు మీకు స్టోరీలోకి వస్తా ఇది క్లర్కల్ ఇది ఆఫీసర్స్ ఇది క్లర్కల్ ఇది ఆఫీసర్స్ రెండింటికి స్టాండర్డ్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆఫీసర్స్కి న్యూమర్కల్ లెవెల్టీ అంటే ఫస్ట్ న్యూమర్కల్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మొత్తం అడుగుతాడు తర్వాత డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అడుగుతాడు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఓకేనా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా అది మ్యాక్సిమం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తా ఓకే అది కూడా నేను చెప్తాను రైట్ కాబట్టి వీటికి ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి వీటికి టైం ఎలా పెట్టుకోవాలి ఒక సిస్టమేటిక్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ నుంచి వద్దాం ఓకేనా ఇంగ్లీష్కి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేసి ఓన్లీ అర్థమెటిక్ రీజనింగే దాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తాం మెయిన్ మెయిన్ అవి కాబట్టి దా ముందు చిన్నవి చెప్పేసుకొని మెయిన్ వాటికొద్దాం తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసి ఒకాబ్లరీ పెంచుకోవాలి డైలీ పేపర్ న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ మస్ట్గా ఉండాలి ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఓకేనా ఏముండాలి అది ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఉండాలి 
అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే చిన్న చిన్న పెట్టి న్యూస్లు చిన్న చిన్న పెట్టి న్యూస్లు అంటే బుడ్డ న్యూస్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే మీరు పేపర్ కనుక తీసేటట్టయితే చూడండి ఆ న్యూస్ పేపర్ల ఎగ్జామ్కి ఎగ్జాంపుల్కి ఒక పేపర్ కనుక తీస్తే ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇలాంటివి చిన్న చిన్న న్యూస్లు ఇలాంటి చిన్న చిన్న న్యూస్లు అలాంటివి చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి నేను తెలుగు పేపర్ చూపిస్తున్నానండి కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పేపర్ చేయాలి ఆ ఇంగ్లీష్ పేపర్కి సంబంధించి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతిరోజు న్యూస్లు అన్నీ కూడా మీకు వీలైనన్ని న్యూస్లు మొత్తం చదవాలి చదివి ఇంగ్లీష్లో మొత్తం రాస్తూ ఒక్కొక్క పెట్టి న్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే దాన్ని చూడకుండా మళ్ళీ రాయాలి మీ లాంగ్వేజ్లో మీకు అర్థమైనంత వరకు తప్పులు పోయినా బూతులు ఉన్నా ఏం పర్లేదు కొంపలేం మునగలేదు మీకు వచ్చే మెడల్స్ ఏం ఆగవు అర్థమైందా చదువు దగ్గర తిండి దగ్గర సిగ్గుపడకూడదు అనేది అందుకే నేను అనేది ఎప్పుడు చెప్తా అస్సలు నాకు రాదు అని అంతే ఒకటే మాట ఏం వద్దు అప్పుడే మనకు మొత్తం వస్తుంది ఓకేనా చక్క కూర్చొని మొత్తం నీట్గా రాసుకుంటూ తప్పులు పోతే మన తెలిసిన ఇంగ్లీష్ సార్ దగ్గరికి గుర్తుపెట్టుకోండి పంతులకి ఎప్పుడైనా కానీ మీ డిగ్రీ చదివిన పంతులు ఎవరో ఒకళ్ళు మీకు తెలిసి ఉంటారు వాళ్ళకి సార్ నేను ఇలా ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నా సార్ దీంట్లో మీకు వాట్సాప్లో పెడుతున్నాను తప్పులు ఏమన్నా ఒకసారి దయచేసి చెప్పండి సార్ అంటే చెప్పని పంతులు ఉండడు హార్ట్ ఫుల్గా మనం అడిగితే ఖచ్చితంగా ఎవరు పంతులే చేస్తాడు ఇంగ్లీష్ని అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అర్థం కాని ప్రతి పేపర్ బెట్ బిట్టు కూడా ప్రతిదీ అయినా సరే అర్థం కాంది అవన్నీ కూడాను మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు డిక్షనరీ చూసుకుని మీనింగ్స్ అన్ని సపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ వెళ్తుంటారు చివరి చివరికి ఇక మీకు డిక్షనరీతో పని అవసరం లేకుండా కాంటెస్ట్ చూడంగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది అర్థమైందా అంటే ఏంటంటే ఇక మీకు కాంటెస్ట్ చూస్తుంటే చాలా అర్థమైపోతుంటుంది డిక్షనరీతో అవసరం లేదు టక్క టక్కటక్కటక వెళ్ళిపోతుంది ఆ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ మీలోనే మీరు గమనిస్తారు వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్ నేను చెప్పినట్టే ఆ స్టీజ్గా కనుక చేశారట్టు అయితే ఓకే రైట్ అలా ఇంగ్లీష్ చదువుతూ మీకు ఒక మంచి బుక్ ఒకటి సైజ్ చేస్తాను చూసుకోండి ఒకసారి హరిమోహన్ ప్రసాద్ ఉమారాణి దీని మీద ఏముంటుందంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ అని ఉంటుంది సూపర్ పుస్తకం కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ రూల్స్ దాదాపుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూల్స్ ఉన్నాయి గ్రామర్ రూల్స్ ప్రతి దానికి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ జంబల్డ్ సెంటెన్స్ ప్యాసేజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ మొత్తం కూడాను మంచిగా చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ తోటి మీకు మంచిగా అవైలబిలిటీ ఉంది బుక్ అది కొనుక్కొని చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సరే కోచింగ్ వస్తే దట్స్ డిఫరెంట్ అది వేరే సంగతి అది ఓకేనా కోచింగ్ సంగతి నేను లాస్ట్ లో నేను చెప్తాను ఓకే ప్రెసెంట్ కి ప్రెసెంట్ కి మాత్రం ఇది మీరు కంపల్సరీగా తీసుకోండి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కి ఏమవుతాం అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అడిగారు కదా దాన్ని జనరల్ అవేర్నెస్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా జనరల్ అవేర్నెస్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీనికి బ్యాంకర్స్ అడ్డ ఓకేనా బ్యాంకర్స్ అడ్డ ఆ తర్వాత వచ్చేసి గ్రేట్ యాంబిషన్ గ్రేట్ యాంబిషన్ జిఆర్ ఎయిట్ జిఆర్ ఎయిట్ గ్రేట్ యాంబిషన్ ఈ రెండింటిలో డే డే వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తాడు డే వైజ్ మీరు పొద్దున్నే నిద్ర లేచేసిన తర్వాత హ్యాపీగా ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ నిన్నటి మొత్తం కూడా ఇవాళ అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటాయి ఏమేం జరిగినాయి మొత్తం చూసుకొని నీట్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి మొత్తం చూసుకొని నీట్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇక ఎక్కడికి వెళ్ళాం ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలల వరకు ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ఫ్ ఇక అంతకు మించి పొరపాటున కూడా వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు అర్థమైందా ఓకే రైట్ ఓకే మీరు ఇంకా ఇంకా డౌట్స్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఓకే మీరు ఇంకేమన్నా 
అడగాలి అంటే కనుక నేను తన లాస్ట్ లో నా నంబర్స్ నా ఫోన్ కాంటాక్ట్ నంబర్స్ అవన్నీ ఇస్తాను చక్కగా హ్యాపీ మా అడగండి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను ఓకేనా రైట్ కంటిన్యూ చేద్దాం జనరల్ అవేర్నెస్ కి దీంతో పాటు మీరు పేపర్ రీడింగ్ అన్న పేపర్ రీడింగ్ లో మీకు మాక్సిమం మీకు న్యూస్ కవర్ అయిపోతుంది ఆ పేపర్ కూడా ఏం పేపర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తు పెట్టుకోండి బాగా ఓకే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేపర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేపర్ తీసి చూసుకోండి ఓకే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేపర్ అయితే కనుక చాలా లిబరల్ గా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి లాంగ్వేజ్ చదువుతున్న కొద్దీ దానికి చదువు చదువు ఎడిక్ట్ అయిపోతాం పేపర్ కి ఎడిక్ట్ అయిపోతాం ఇక మనం టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేపర్ లేదు ఇంకా మనం కుదరదు అన్న టైప్ లో తయారైతాం కంపల్సరీగా జాబ్ హోల్డర్స్ జాబ్ యాస్పిరెంట్స్ కి ఖచ్చితంగా ఉండాలి పేపర్ మాత్రం ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ కి వచ్చేసి మీకు బేసిక్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి చాలా వరకు ఓకేనా కంప్యూటర్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ మొత్తం కూడా మీ దగ్గర నా తెలిసి మన వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఉంటాయి ఇప్పుడు నా తెలిసి ప్రతి గ్రూప్ కి కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి యాడ్ అయి ఉంటుంది దాని గురించి మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు లేదు అంటే కనుక ఒక చిన్న నేను ఒక విషయం చెప్తాను చూసుకోండి ఉపకార ప్రకాశం వాళ్ళది కంప్యూటర్ బుక్ సపరేట్ గా ఉంది కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అని ఉపకార ప్రకాశం వాళ్ళది కొనుక్కోండి బెస్ట్ అది అమెజాన్ ప్రైమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెజాన్ లోను నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఏది ఫ్లిప్కార్ట్ లో కూడా ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే బుక్స్ దొరుకుతాయి మీరు తెప్పించేసుకోండి చక్కగా ఆర్డర్ పెట్టుకొని ది బెస్ట్ హ్యాపీ కంప్యూటర్స్ ఓకేనా యా నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ అర్థమెటిక్ ఓకేనా అర్థమెటిక్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి చూడండి ఫస్ట్ ఈ అర్థమెటిక్ లో టూ టైప్స్ టూ టైప్స్ ఏంటంటే న్యూమర్కల్ ప్యూర్ న్యూమర్కల్స్ ఇదేమో ప్యూర్ అర్థమెటిక్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళా ఎగ్జామ్ లో గుర్తు పెట్టుకోండి అక్కడ ఏమని ఇస్తా అంటే న్యూమర్కల్ ఎబిలిటీ అంటాడు సార్ మళ్ళా మీరు న్యూమర్కల్ ఎబిలిటీ అంటారు ప్యూర్ అర్థమెటిక్ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటున్నారు ఆ డౌట్ రావచ్చు న్యూమరికల్స్ అంటే నంబర్ సిస్టమ్ మీద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ మీద డిపెండ్ అయిన మొత్తం కూడా న్యూమరికల్ అంటే అక్కడ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అన్నాడంటే ఏంటి అర్థం మేజర్ పార్ట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ కి డిపెండ్ అయినదే మేము ఇస్తామని అర్థం ప్యూర్ అర్థమెటిక్ లో కూడా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దాని నుంచే ఇస్తాడు అంటే ఏంటంటే మనం విగరస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలా విగరస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనం వాలంటీర్ గా మనం వాలంటీర్ గా ఏమైనా నేర్చుకోవాలి మోమాట పడకుండా సిగ్గుపడకుండా అవమాన పడకుండా మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే టేబుల్స్ టేబుల్స్ అంటే పది వరకు కాదయ్యా ఓకేనా ట్వంటీ వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఇరవై ఇరవై వరకు ఓకే తర్వాత స్క్వేర్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ వరకు ఫిఫ్టీ వరకు క్యూబ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఎక్కడ వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు అంటే ఏంటి ఇవి ఈ స్క్వేర్స్ అనేవి కూడా ఫిఫ్టీ నేర్చుకోవాలి క్యూబ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి ఖచ్చితంగా పారామీటర్స్ ఇవి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి క్యాలిక్యులేషన్ పాటకు సంబంధించినవి కంపల్సరీగా రావాలి దాన్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి పొరపాటున కూడా ఛాన్స్ లేదు ఖచ్చితంగా మీరు అవి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే అర్థమైందా ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ వచ్చేస్తే ఈ క్యా న్యూమర్కల్ సపరేటా అర్థమెటిక్ సపరేటా అంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే న్యూమర్కల్ వేరు అర్థమెటిక్ వేరు అంటారు నేను ఏమంటానంటే అర్థమెటిక్ ఏదైతే దాంట్లో ఏంటి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఆ న్యూమర్కల్ బేస్ తోటి అర్థమెటిక్ అనేది కప్పబడి ఉంటుంది న్యూమర్కల్ లేకుండా అర్థమెటిక్ కష్టం ఒక లెక్కని అర్థం చేసుకుంటాం అర్థం చేసుకున్న లెక్కని సాల్వ్ చేయాలి అర్థం చేసుకున్న లెక్కని సాల్వ్ చేయాలి మీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఎలా ఉండాలి 
ఒక లెక్క చేస్తున్నప్పుడు లెక్క వచ్చే వరకు నిద్ర కూర్చున్న ప్లేస్ నుంచి లేవకూడదు ఆ లెక్క రావాలా నేను లేవాలా అంతే ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న అందరికీ సందర్భ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కడికి వచ్చే డౌట్ నేను ఒకటి చెప్తున్నా అదేంటి అంటే మీరు ఏమంటారంటే సార్ నేను భయంకరంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నా సార్ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక లెక్క నాకు చేయటానికి దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది సార్ ఎగ్జామినేషన్ లో చేయాల్సింది ఎంత టైము ఎనభై విట్లు నలభై ఐదు నిమిషాలు అంటే అర నిమిషం దాదాపు ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక లెక్క వస్తే నేనే ఆడ చేసాను సార్ అంటారు కరెక్టే నేను దానికి ఒక చిన్న అనాలిసిస్ ఇస్తా ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు ఆ లెక్క గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఆ లెక్క మోడల్ కి సంబంధించిన చుట్టుపక్కల ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు ఉన్న మోడల్స్ మొత్తం కవర్ చేశావు ఆ విషయం నీకు తెలియదు నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే నీకు వచ్చిన విషయం నీకు తెలియక ఒకేనా హనుమంతు టైపు బా ఆయన బలవంతం ఆయనకి తెలియనట్టు నీకు వచ్చిన విషయం నీకు తెలియక నువ్వు డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే నీకు బలం వస్తున్నది వచ్చిన బలాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఆ తర్వాత నీకు అలాంటి మోడల్లో లెక్క ఇస్తే చూసి ఆన్సర్ చెప్తావు చేసి చెప్పడం కాదు చూసి చెప్తావు ఓకేనా అంటే ఏంటి అర్థం అంత టైం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నది అంటే నీలో పర్ఫెక్షన్ అంత బాగా వస్తున్నది నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు ఇంకొకటి నేను చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా కానీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఒక సైనికుడిలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ రాజులాగా రాస్తాడు సైనికుడిలా ప్రిపేర్ అవడం అంటే ఏంటి బాండెడ్ లేబర్ వెట్టి చాకరీ వెట్టి చాకరీ అంటే ఏంటంటే నేను ఇక పిచ్చి పట్టినట్టు నేను చదువుతున్నా నీ చదువు చూసి పక్కడ భయపడాలి నీ చదువు చూసి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మీ తమ్ముడు మీ చెల్లెళ్ళు మీ అక్క మీ అన్న వాళ్ళు కూడా భయపడాలా ఏంద్ర వీడు ఇట్ట చదువుతున్నాడని ఎదురువాడికి భయం పుట్టేటట్టు చదవాలి అర్థమైందా ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలంటే కాల్ రగరేసి నాకేంటని ఇలా అని చెప్పి కూల్గా వెళ్ళి రాయాలి కొంతమంది ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చొని గబ్బ గబ్బ పేపర్ తిరిగేస్తారు ఓకేనా ఇట్ట తిరిగేస్తారు పేపర్ ఏంటిది ఇది ఏంటి నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పేపర్ నువ్వు తిరిగేసుకుంటుంటే ఉపయోగం ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదువుతారు ఎవరైనా ఎగ్జామ్లో ఇదేమైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ముక్కును పట్టేసారు ఆచ్చని గట్టిగా తుమ్మి రావడానికి అరే డిగ్రీ ఎగ్జామ్ కాదు ఇది ఏం అడుగుతాడో ప్రపంచంలో ఎవడికి తెలియదు నేను అదే చెప్తా నవ్వుతూ అరే నాన్న నేను అడిగే రీజన్ నేను చెప్పే రీజనింగ్ లో బిట్లు సేమ్ బిట్లు వస్తాయి నాన్న నాకు అనుకుంటున్నారు అంటే నవ్వుతారు పిల్లలు సార్ అవి ఎందుకు వస్తాయి లేదు సార్ అంటారు అవి రావు మోడల్స్ వస్తాయి మీరు కూడా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏది ఇచ్చినా పర్ఫెక్ట్ గా ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ సాల్వ్ అన్నట్టుగా మీరు రెడీ అయ్యి వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ కి ఓకేనా మీరు నేను ఒక్కటే చెప్తా పిల్లలందరికీ అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు ఎంత టెంపో ఉందో ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అయిపోయే వరకు అంతే టెంపో ఉండాలి మధ్యలో భయంకరమైన బ్యారికేడ్స్ వస్తాయి ఏంటి అంటే ఓసీ అయితే ఓసీల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఉన్నాయిరా ఫస్ట్ డైలాగ్ వాడు ఏడవలేడు మనం ఏడిచే వాళ్ళని ఏడవని ఇవ్వడు ఓబీసీనా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఓబీసీలో అసలు ఓసీ కన్నా ఓబీసీలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఓబీసీ బీసీ బీసీ వేస్ట్ వాడు ప్రయత్నించి వాడు చివరి ఎడ్జి వరకు ప్రయత్నించి వదిలేస్తే అప్పుడు వాడు మాట వినాలి మనం అసలు వాడు అప్లై చేసి ఉండడు ఐబీపీఎస్ అంటే వాడికి డెఫినేషన్ ఏ తెలియదు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడు మనం వాళ్ళని మెజర్మెంట్ వాళ్ళని మనం తీసుకుంటాం కన్సిడర్ చేస్తాం వాళ్ళ వర్డ్స్ అన్ని అలా చేయొద్దు అర్థమైందా సింపుల్ ఒక్కటే మాట మన జగన్ గారు ఉన్నారు ఒకే రోజు ఇవాళ అనుకుంటే రేపు అయిపోయాడు సీఎం అవ్వలేదుగా ఎంత కష్టపడ్డారు టెన్ ఇయర్స్ టూ ట్రిప్స్ ఓకేనా హార్డ్ వర్క్ ఏదైనా అంతే కష్టపడింది రాదు పెద్ద ఆయన ఆయనే చూసి చూపించాడు మనం ఫాలో అవుదాం ప్రతిదీ అంతే కష్టపడకుండా ఊరికే రాదు కష్టపడాల్సిందే అర్థమైందా ఓకే ఇప్పుడు న్యూమర్కల్ ఎబిలిటీలో ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు ఓకేనా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఒకసారి న్యూమర్కల్స్ తర్వాత అర్థమెటిక్ దగ్గరకు వస్తాం మీకు న్యూమర్కల్స్ లో న్యూమర్కల్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఈ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ దేనికి మేజర్ పార్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ట్యాబ్లర్ డేటా అని ఇస్తాడు ట్యాబ్లర్ డేటా ఖచ్చితంగా రెండో మూడో అడగకుండా పేపర్ ఉండదు మినిమం టూ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉండే టూ ట్యాబ్లర్ డేటాస్ లేకుండా ఏ పేపరు స్టార్ట్ అవుతుంది 
అంటే టూ టాబ్లర్ డేటాస్ ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఎడిషన్ తోనే అది మాక్సిమం లింకప్ అయి ఉంటుంది ఎడిషన్స్ తోటే అంటే ఏం లేదు టేబుల్ డేటా అంటే ఒక పెద్ద టేబుల్ ఇస్తాడు ఇటు వచ్చేసి నిలువ వచ్చేసి మొత్తం కూడా స్కూల్స్ ఇస్తాడు ఇటు ఇయర్స్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు పలానా స్కూల్ పలానా డి స్కూల్ కి అన్ని సంవత్సరాలకు ఉన్న టోటల్ అడ్మిషన్స్ ఎన్ని అంటాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం హారిజెంటల్ గా ఉన్న మొత్తం కూడా హారిజెంటల్ గా ఉన్న మొత్తం కూడా ఆ కూడుకుంటూ వెళ్ళాలి కూడుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు అడిషన్స్ కావాలి అర్థమైందా ఓకే ఆ మర్చిపోయి ఏజ్ అడుగుతున్నారు కదా ఏజ్ లిమిట్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి క్లరికల్కి అయితే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ పీఓస్కి వచ్చేసి థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక ఆఫీసర్స్కి వచ్చేసి వాళ్ళకి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నది ఇది స్కేల్ త్రీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ దానికి సంబంధించి అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మీకు వచ్చేసి మీకు మళ్ళీ ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఒకసారి మీరు కొంత పాపం మెసేజ్లు అన్ని చేస్తున్నారు కదా ఒక నిమిషం వా వన్ ఇయర్ టూ స్కేల్ టూకి వచ్చేసి వన్ ఇయర్ అడుగుతున్నాడు అండి స్కేల్ త్రీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అడుగుతున్నాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే రైట్ మన క్లరికల్కి వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫీసర్స్కి వచ్చేసి థర్టీ ఇయర్స్ మీరు విడివాటికి వచ్చి ఆ స్కేల్ టూకి థర్టీ టూ ఇయర్స్ స్కేల్ త్రీకి వచ్చేసి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఏజ్ గురించి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఏజ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు ఏజ్ లిమిట్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు తగ్గించుకోండి అదే ఓబీసీకి అయితే కనుక త్రీ ఇయర్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వీటికి సంబంధించి డేటా అండ్ రిప్రేషన్ ఈ అడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ మేజర్ పార్ట్ కి డేటా అండ్ రిప్రేషన్ లింకప్ అయి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఆ తర్వాత డివిజన్ దీంతో పాటు స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ రూట్స్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ రూట్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ అయి రావాలి మల్టిప్లికేషన్స్ రావాలి ఖచ్చవతలు క్యాలిక్యులేషన్ టేబుల్స్ రావాలి ఇవన్నీ రావాలి వీటితో పాటు ఇంకోటి ఉందండి ఏంటి అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్లో జనరల్ ఫ్రాక్షన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ వాటిని మళ్ళీ అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి మ్యాజిక్లు అందులో చాలా మ్యాజిక్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి టైమ్ అండ్ వర్క్ కి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్స్ మొత్తానికి కూడా ఫ్రాక్షన్స్ ఉపయోగపడతాయి చూసారా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అర్థమెటిక్ దగ్గర నుంచి క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ని మనం మిస్ చేయలేం తప్పించుకోలేం దాన్ని చూస్తున్నారు కదా అది దాని ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ లో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే రైట్ చూద్దాం అర్థమెటిక్ లో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అర్థమెటిక్ లో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మేజర్ గా పర్సంటేజెస్ ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ ఈ నాలుగిటి మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి ఈ నాలుగిటి మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత రేషియోస్ రేషియోస్ మీద రేషియోస్ పార్ట్నర్షిప్ ఈ రేషియోస్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ మీద ఒక టూ ఆర్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది టూ లేదంటే వన్ కూడా అడగచ్చు చెప్పలేము బిలో ఓకేనా అంటే ఒక రెండు వరకు మాక్సిమం అడుగుతాడు మూడు అనేది ఎప్పుడన్నా అడుగుతున్నాడు ఒకసారి కాబట్టి ఏంటంటే మూడు అనేది వేసాను కానీ రెండు కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ కాంపౌండ్ నుంచి అయితే కనుక దాదాపు సిక్స్ టు సెవెన్ లాగా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా అన్ని సిక్స్ టు సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఇకపోతే 
ऐवरेजस्जस् ऐवरेजेस एजस् नीचे मन की प्राब्लम खचित अड़ता थ्री वेक टाइम अंड वर्क डिस्टन्स टू अड़ता टाइम अंड वर्क टाइम अंड डिस्टन रेखल अभी अड़ते अड़ता लेको ले मुदे चुप्तना मेजर पार्ट अड़के पर्संटेज प्राब्लम सिंपल कांपौंड इक वीटनो वीटन क्या मुझे प्रिपेर अव्वा डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा इंटरप्रिटेशन एनी अंटे फोर टाइप उचे टाबर डेटा नैक्स्ट पै डयाग्रम इंकोटे बार डयाग्रम ओके इंकोटे ग्राफिकल डेटा ग्राफिकल डेटा नाग रका प्राक्टिस तरह नागिट पै डयाग्रम पै डयाग्रम टाबर डेटा खचित मिनीम रेस्ता मिनीम रेस्ता इक अंत वाड़ष्ट इंकना वो मूड नागे वो कैपासी आड़ना पेपर ने फ्रेम से दाने बटी अर्थम इपड़ ने पैटर्न एला प्रिपेर अवाली मुझे क्या पार्ट ने फस्ट जन फस्ट क्या पार्ट ने क्या पार्ट ने तरह सर ना टेबल क्यूब्स स्क्वेनाई रूट टक् 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 कटेस्ता नोट मेजेस्ता पेन बेटर रूट चाहता अभी क्यूब रूटनी स्क्वे रूटनी अ तरह अब अर्थमेटिक दिगे अर्थमेटिक रिधम उ को मंदिर मनवा अर्थमेटिक मोटमोद फस्ट स्टार रेसियो अटार असल इनकूद फस्ट पर्संटेज टापिक पद्धति नैन रउंड आफ्लो अलागे प्रिपेर अवाल फस्टी पर्संटेज चूँ फस्टे पर्संटेज प्राफिट सिंपल कांपौं ओके अंत से मतलब ग्रूप चूसरा नैक्स्ट रेसियो पार्टनरशिप ऐवरेजेस एजेस ग्रूप अलागे टाइम अंड वर्क टाइम अंड डिस्टन अने ग्रूप टाइम अंड वर्क टाइम अंड डिस्टन सर इक तर तेजे टाइम अंड वर्क डिस्टन एस एसी रईलवे बाग अड़ता आर आर्बीस की स्टाफ सैलक्षन कमीशन की टाइम अंड वर्क डिस्टन डंपेस्ट क्वेश्चन प्राफिट लास्ट चाल मंच मं प्राब्लम अड़ता ओके ना एक ब्यूटिफुल प्रॉब्लम सो ने ग्रूपको आ ग्रूप मी दर इन पुस्तक अभी पुस्तक आ ग्रूप मोतमी अन्नी पुस्तक आ ग्रूप अंत पर्सेज ग्रूप दूसरे प्राफिट सिंपल कांपौंड नाग ग्रूप आ ग्रूप मोतम रेथमेटिक पुस्तक मन दर उ रेथमेटिक पुस्तक मोतमी नाग ग्रूप चाप्टर संबंधी नैक्स्ट सैकंड ग्रूप के मैं रेसियो पार्टनरशिप ऐवरेज सीजेस आ ग्रूप के अब आ ग्रूप ने चितगोटे अन्नी ऐसा इंकोड़े इंकोटे इंपारटेंट विषय पुस्तक मेथड्स दयचे गुर्तुद्ध पुस्तक मेथड्स फावुद्ध आ पुस्तक मेथड्स फाइते मन के आसर रा आसर का सो काबी चारे ओन मेथड्स ट्रई चे पुस्तक मेथड्स एलास्ता मोतमू फार्मला प्रति दाने स्ट्रक्चर शार्ट कट अटा फार्मला नेट चाह फार्मला दिन मीन क्वेश्चन इच्छा डेटा मत फार्मूट अर्थम वाड़ क्वेश्चन इच्छी दे आसर रहा क्वेश्चन रात आंसर से पैसेज क्वेश्चन जनरल शार्ट आंसर लांग आंसर क्वेश्चन सा क्वेश्चन रात मल्ल चेयटा की क्वेश्चन की चल वे आंसर पेटाली अला माला चलवे इधे माला दिन माला राय मरी फार्मला फार्मला दिन मीन क्वेश्चन एति रास्ना अट का क्वेश्चन चूसी दाटो क्या पार्टी एलमेंट्स एवं उ रेट मल्टीप्ल अडिशन डिवीजन चूसी टक्न आंसर दिल्ली क्लीक चेयटों अंत अला ओके इधी बावाली 
ఎట్లా ఉండాలంటే ఇది ఈ ఎబిలిటీ అనేది ఎలాంటి లక్ ఇచ్చినా కానీ అందుకనే నేను చెప్పేది మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి బంటులాగా ఉండాలి అప్పుడు ఎగ్జామ్ రాజులాగా రాస్తాం రివర్స్ చేసామనుకోండి బంటులాగా ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఎత్తుక్కుంటాం వేయాలి వాడేవాడు వీడేవాడు వీడేవాడు వాడేవాడు అని ఏముండదు పక్కడు రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా ఓకేనా ఇది అర్థమెటిక్ ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ లో వెర్బల్ లాజికల్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఏమే ఉన్నాయి వెర్బల్ ఉన్నాయి లాజికల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వెర్బల్ రీజనింగ్ లో ఏమే ఉంటాయి వెర్బల్ రీజనింగ్ లో వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి కోడింగ్ డికోడింగ్ సిరీస్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత వచ్చేసి డైరెక్షన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఇవి కూడా ఇవి కూడా గ్రూప్తో ఇస్తున్నాడు బ్లడ్ రిలేషన్ అయినా కానీ డైరెక్షన్స్ అయినా కానీ ఓకేనా అంటే ఒక ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దాని మీద ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇది బ్లడ్ రిలేషన్ అయినా డైరెక్షన్ అయినా తర్వాత బ్లడ్ రిలేషన్ డైరెక్షన్స్ అయిపోయింది తర్వాత పజిల్ టెస్ట్ ఇవి కాకుండా మనం ఇంకా అడ్వాన్స్ ఇంకేంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ నే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటారు ఏమంటారు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే ఎగ్జాంపుల్కి నీకు ఒక సా ఓన్ కాలేజీ ఉంది ఒక ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ని తీసుకోవాలి ఓకేనా ఒక ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నావు ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నావు వాళ్ళకి ఏం ఎలిజిబిలిటీలు ఉండాలి వాళ్ళకి ఏం అర్హతలు ఉండాలి అదే ఏం అర్హతలు ఉండాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ సర్టిఫికేట్లు ఏంటి అవన్నీ కూడా పెడతావు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక సర్టిఫికేట్ తగ్గితే హెచ్ఓడి చేత రిఫర్ చేయించుకోవటమా లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకవేళ తగ్గితే కనుక ప్రిన్సిపాల్ చేత రిఫర్ చేయించుకోవటమా ఒకవేళ అతనికి ఏమన్నా లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం కనుక ఉండేటట్టు అయితే ఎక్స్ ప్రిన్సిపాల్ చేత ఏమైనా రిఫరెన్స్ తెప్పించుకోవటమా ఇలాంటివన్నీ కూడాను మళ్ళా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇస్తాడు అవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఫైనల్గా వీడు సెలెక్ట్ అవుతాడా అవడా ఈ క్యాండిడేట్ ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అవుతాడా అవడా ఇలాంటివి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ డేటా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాడు ఓకేనా వరుసగా స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫైవ్ అలా వరుసగా కొన్ని స్టెప్స్ వరకు వేసుకుంటే వెళ్తాడు ఇప్పుడు ఓకే నేను ఏజ్ లిమిట్ నేను చెప్పున్నాను క్లర్కల్కి అయితే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ పీఓస్కి అయితే థర్టీ అదే స్కేల్ టూకి అయితే థర్టీ టూ ఆ మే స్కేల్ త్రీకి అయితే కనుక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓకేనా అదే ఎస్సీ ఎస్టీ కనుక అయ్యేటట్టు అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఓకేనమ్మా షీలు ఇంటున్నావు కదమ్మా అదే ఓబీసీ కనుక అయ్యేటట్టు అయితే ఓబీసీ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ బీసీ బీసీ అయితే కనుక త్రీ ఇయర్స్ యాడ్ చూసుకోండి ఓకేనా ఇంకోటి ముస్లింకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దానికి సంబంధించి రిజర్వేషన్ లేదు బీసీఈ లేదు అది ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్గా ఉంది అది ఒకటి గమనించుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ లాజికల్ రీజనింగ్లో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నవన్నీ కూడాను వస్తాయి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ ఒకటి వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఒకటి కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఏంటది కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ కోడెడ్ కోడెడ్ చెప్తాయి నాకు డేటా ఇన్పుట్ అవుట్ కూడా చెప్తున్నాను అది కూడా చెప్తాను కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ నెక్స్ట్ డేటా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తర్వాత వచ్చేసి డెసిషన్ మేకింగ్ నాకు చెప్పింది తర్వాత కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ నేను చెప్పేది పీఓస్కి క్లర్కల్కి కలిపి చెప్పేస్తున్నాను మళ్ళీ రెండింటిని డిఫరెన్స్ చేయడం ఎందుకంటే పీఓస్కి ప్రిపేర్ అయ్యాడు క్లర్కులకి ప్రిపేర్ అవుతాడు క్లర్కులకి ప్రిపేర్ అయ్యాడు పీఓస్కి ప్రిపేర్ అవుతాడు కూల్ అర్థమైందా ఓకే ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఇవి నెక్స్ట్ చెప్పే కదా స్టేట్మెంట్స్ కంక్లూజన్స్తో పాటు స్టేట్మెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ అయితే ఏంటంటే ఆ రెండింటిలో వాటిలో ఒకటి ఇచ్చే ఒకటి ఇస్తాడు ఒకటి ఇవ్వడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తే ఎగ్జిబిషన్స్ ఇవ్వడు ఎగ్జిబిషన్స్ ఇస్తే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వడు జాగ్రత్త చూసుకోండి వీటికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి లాజికల్ రీజనింగ్కి చాలా ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి లాజికల్ రీజనింగ్కి ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ చాలా కావాలి మీరు ఇక్కడ క్లరికల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రేపు ఐబిపిఎస్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్తో పాటు నెక్స్ట్ తర్వాత 
కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ వస్తున్నాయి కరెక్ట్ గా మీరు ఆ టైం కి పర్ఫెక్ట్ గా నేను చెప్పినవన్నీ కనుక అయితే కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చూన పైతారు అసలు డౌటే లేదు అంటే మీరు అప్పటికి చూన పైతున్నారు అంటే ఇక్కడ నుంచి వితౌట్ బ్రేకింగ్ తోటి మీరు ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి అర్థమైందా అంటే ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది మీరు మరి ఎలా చేస్తారు అనేది మీ అవైలబిలిటీ మీకున్న ఇప్పుడు జాబ్ హోల్డర్స్ కొంతమంది ఉంటారు జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటే కనుక మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆపి అసలు కాదు అని చెప్పి అని చేసే ఇది లేదు సో కాబట్టి కొంచెం చూసుకోండి ఇక్కడ మళ్ళీ పెట్టారు ఎన్సిఆర్ టీ తెలుగు క్లాసెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయ్యా సార్ సార్ నా బ్యాచ్ నా బీటెక్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కంప్లీట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే బట్ సిల్ సిల్ వేసిన దగ్గర త్రీ థర్డ్ జనవరి టూ థౌజండ్ నైన్ ఉంది సార్ ఏ డేట్ వేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే సీల్ దగ్గర ఏ డేట్ ఉందో ఆ డేట్ వేసేయడం ఇంకా పై డేట్ కనుక ఒక్కసారి ఇస్తాడు కొన్ని సర్టిఫికేట్స్కి కొన్ని యూనివర్సిటీకి పై డేట్ డేట్ పైన ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సైడ్ అప్ కార్నర్లో ఉంటే ఆ డేట్ వేసేయటం లేదు అంటే సీల్ వేసిన డేట్ వేసేయటమే నో ప్రాబ్లం అదే వేయాల్సింది సర్టిఫికేట్ అంటే ఎప్పటికీ డేట్ కంప్లీట్ అయిందని నీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీటెడ్ డేట్ అడుగుతాడు చాలా మందికి డేట్ తెలియదు ఆ మార్చి కదా మార్చి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కదా అంటారు కానీ అక్కడ డేట్ కూడా ఉంటుంది జాగ్రత్తలు చూసుకోండి సీల్ వేస్తాడు ఆ సీల్ సీల్ డేట్ ఉంటుంది అదే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ వెర్బల్ రీజనింగ్ అయితే ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు లాజికల్ రీజనింగ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ చాలా కావాలి ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కానీ కొంచెం ఇంగ్లీష్ వస్తే లాజికల్ రీజనింగ్ అంత డెడ్ ఈజీ ఇంకోటి లేదు అర్థమైందా నేను చెప్పేది కానీ ఎంత ఈజీ అయినా కానీ ఒక్కటి ఇంకోటి చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్మెంట్స్ కంక్లూజన్స్ చేయొచ్చు డేటా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చేయండి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాండిడేట్స్ ఏమిటి మీరు చేయాల్సింది స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ చేయొచ్చు ఓకేనా డేటా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చేయండి ఓకే ఆ తర్వాత డేటా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ నెక్స్ట్ కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇది చేయండి కానీ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఎగ్జంప్షన్స్ పొరపాటు కూడా టచ్ చేయొద్దు ఒకవేళ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా మూడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా పీఓస్ అయినా సరే వాటిని అసలు పొరపాటు కూడా కెలకద్దు అర్థమైందా ఎందుకు కెలకద్దు అని నేను చెప్తున్నానంటే మీరు ఒకవేళ అవి వంద క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసావు ఆ కారణాలు వాడు ఇచ్చిన లాజిక్ అంతా చూసావు కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు నోట ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా తప్పే పెడతావు ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత నువ్వు కన్విన్స్ అవుతావు అంతే ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత నువ్వు కన్విన్స్ అవుతావు యాక్సెప్ట్ చేయవు రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కన్విన్స్ అవడానికి తేడా ఏంటి చెప్పన యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే ఎస్ సార్ కరెక్ట్ అంటావు కన్విన్స్ అవడం అంటే సరేలే కానీ అంత తేడా ఉంది రెండింటికి అంటే మనసు ఒప్పుకోదు ఊ అంటావు దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెన్స్ సారీ దట్ ఈస్ ఏంటది కన్విన్స్ చేయటం కన్విన్స్ అవటం యాక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి నీకు ఓకే అనిపిస్తే మనసుకు ఓకే అనిపిస్తేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తావు లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయవు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అసెంప్షన్స్ టూ డేంజర్ పాయింట్స్ అవి మీరు ఏం చేయాలి అంటే ప్రిపరేషన్ అవ్వండి ఒకవేళ మీకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి సారీ ఇది పక్క సారీ ఇది నేను నాకు పక్క గ్యారంటీగా ఉంది అని మీకు అనిపిస్తేనే పెట్టండి లేకపోతే పెట్టద్దు డేంజరస్ పాయింట్స్ అవి ఓకే ఇంకా సార్ ఒక ఆయన క్యాండిడేట్ పాపం పెట్టున్నారు డౌట్ ఒక్క నిమిషం వన్ సెకండ్ రెండు వేల మూడులో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్ ఓకే రెండు వేల మూడు నీ ఎలిజిబిలిటీ చెప్పమ్మా నాకు ఒకసారి ఏంటంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తాను నెంబర్ ఇస్తాను మీరు ఒకసారి కాల్ చేస్తే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవన్నీ కూడా చెప్తే నేను మొత్తం క్లారిటీ ఇస్తాను డోంట్ వరీ ఓకే రైట్ ఇలా ప్రిపరేషన్ చేయాలి టైం టేబుల్ వేసుకోండి జాబ్ హోల్డర్స్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు ఎవరు కూడా చాలా మంది జాబ్స్ కూడా ఉండి ఉండవు ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉంది కాబట్టి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్లు ఆగవు మీకు బయటికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఎవడన్నా నాలుగు రోజులు దొరికాడు అనుకోండి హ్యాపీగా పాఠాలు చెప్పించుకోవచ్చు అర్థమైందా రైట్ చక్కగా టైం టేబుల్ వేసుకోండి నిద్ర వచ్చే టైంలో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ చేయాలి మంచి మూడు హ్యాపీగా ఉన్న టైంలో ఇంగ్లీషు కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి వింటున్నారా నిద్ర వచ్చి ఇసుగ్గా ఉన్న 
చికాగ్గా ఉన్న టైంలో రీజనింగ్ అర్థమెటిక్కే చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మంచి మూడు హ్యాపీగా ఉన్న టైంలో ఇంగ్లీషు కరెంట్ అఫైర్స్ చేయాలి ఇంతకు మించిన మంత్రం బెస్ట్ మంత్రం ఇంకోటి ఉండదు అంతేగాని మన వాళ్ళు తిప్పుతారు రెండింటిని బాగా మూడు ఉన్నప్పుడు అర్థమెటిక్ చేస్తారు అరే అర్థమెటిక్ ఎంత ఎలా పొజిషన్లో ఉన్నా కానీ మూడు వచ్చేస్తుంది లెక్క అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ అలాంటిది ఆ ఫ్లవర్ అలాంటిది అర్థమైందా కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన లేదు రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ నువ్వు ఏ మూడ్లో ఉన్నా వచ్చేస్తుంది ఏ మూడ్లో లేని ఏ మూడ్లో ఉన్నా కానీ రాని అంటే ఇంగ్లీష్ ఒకటే అర్థమైందా కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే చక్కగా హ్యాపీ మూడు కూల్గా ప్రశాంతంగా మీరు పీస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ తీసుకొని చాలా ఇంగ్లీష్ రూల్స్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి గ్రామర్ రూల్స్ ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా చదువుతూ ఉండండి ఓకేనా ఆ చదువుతూ మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి రూల్ని మీరు చదివేసి బ్రెయిన్లోకి ఎక్కించుకొని రాసేసుకోండి నేను ఇంకోటి కూడా చిన్న సజెషన్ ఇస్తున్నాను వింటే వినండి లేకపోతే లేదు ఇది కంపల్సనీ కాదు అంటే నేను నా స్టూడెంట్స్ చేయించి వర్కౌట్ అయింది అందుకని చెప్తున్నా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి లేచి ఇంగ్లీష్ కనుక చదివితే లైఫ్లో ఇంగ్లీష్ మర్చిపోరు గ్రామర్ రూల్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి లేచి చదవండి ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ టూ అవర్స్ లైఫ్లో మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకోటి లైఫ్ అంతా ఇంగ్లీష్ కావాలి మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ మొత్తానికి నువ్వు మనం బతికినంత కాలం మనకి ఇంగ్లీష్ కావాల్సిందే తప్పదు కాబట్టి మనం పొద్దున్నే నిద్రలే చదవడం అనేది తప్పని పరిస్థితి ఓకే సో చదివి మంచిగా జాబ్స్ సెలెక్ట్ అవుతారు పోస్టులు మొత్తం నా సాక్షి వ్యూవర్స్కి రీడర్స్కే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అవుతారని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎందుకు అంటే అందరు బంగారాలు చదువుతారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నా మీకు ఆన్లైన్ అప్లై చేసేటప్పుడు డౌట్స్ ఏమన్నా వచ్చినా నాకు కాల్ చేయండి ఓకే ఇంకోటి చాలామంది ఏమంటున్నారంటే బాగా మన వాళ్ళకి మనకు సైజ్ సలహాలు ఫ్రీకి ఇచ్చేది అదేగా అరే వేరే స్టేట్ పెట్టుకోరా అంటారు తెలంగాణ ఏపీ రెండింటిలో అటు ఇటు పెట్టుకోండి ఇబ్బంది లేదు మీకు నష్టం రాదు పొరపాటున తమిళనాడు బెంగళూరు ఎటు వెళ్ళాము కర్ణాటక వెళ్ళాము అనుకోండి ఆ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ రావాలా వద్దు ఎందుకు మనకు అవసరమా ఇప్పుడు ఇక్కడ పోస్టులు బాగా పడ్డాయి అక్కడికన్నా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మంచి పోస్టులు పడ్డాయి ఈ తడ ఇంకోటి తెలంగాణలో ఇంకా ఎక్సలెంట్గా పడ్డాయి ఓకేనా తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ లరికి సూపర్ పోస్టులు చక్కగా రాసుకోండి ఓకేనా సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కసారి నా గురించి చెప్పుకుంటాను వింటారు కదా ఏనన్నా రైట్ ఒక్క విషయం చూడండి మనది వచ్చేసి ప్రీమియర్ అకాడమీ మనది వచ్చేసి ప్రీమియర్ అకాడమీ అయితే జనరల్గా ఈ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి పది సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఆ మొత్తం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో చూడండి ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ అని ఉంటుంది ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ అని ఆ ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్కి పది సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇస్తున్నాం కోచింగ్ ఆ ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ ఎవరికి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముస్లిం మైనారిటీకి వీళ్ళందరికీ ఫ్రీ కోచింగ్ ఒక వన్ వీక్ మన గుంటూరులోనే ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి స్టేట్ మొత్తానికి కలిపి మన ఇన్స్టిట్యూట్కే ఇచ్చింది ఓకేనా స్టేట్ మొత్తానికి అంటే స్టేట్లో దాదాపు శ్రీకాకుళం నుంచి కూడా వస్తారు పిల్లలు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ సో కాబట్టి మీరు ఆప్షన్ అయితే పెట్టండి ఓకే సరే ఇకపోతే మనకి రెగ్యులర్గా ఆన్లైన్ కోచింగ్ రేపటి నుంచి బ్యాచ్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉండేటట్టయితే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉండేటట్టు జస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫీజు అంతే జస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇక్కడ నుంచి మీకు తర్వాత కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఐబిపిఎస్ క్లర్కెల్ పిఓస్ అక్కడ వరకు కూడా సేమ్ ఫీజు మీద విత్ ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ విత్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ దీంట్లోనే మళ్ళీ ఎస్ఎస్సీకి ఉన్నాయి రైల్వే కూడా ఉన్నాయి ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఇదే ఫీజు మీద మీరు చక్కగా టెస్టులు రాసేసుకుంటూ డౌట్లు అన్నీ కూడాను మీరు అడగచ్చు మీకు సపరేట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ మీరు వాటిల్లో హ్యాపీగా డౌట్లు ఏమున్నా కానీ చక్కగా అడిగి క్లారిటీ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి 
మొత్తం అందులోనే మళ్ళీ టెస్ట్ సిరీస్ అన్ని కూడా వస్తాయి మళ్ళీ చాప్టర్ మీకు అన్ని పీడిఎఫ్ కూడా పంపిస్తా ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి చాప్టర్ కి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మళ్ళీ వదిలిపెట్టినాం అంటే కాన్సెప్ట్ చెప్తాం కాన్సెప్ట్ చెప్పిన దానికి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇలా మన ప్రోగ్రామ్ వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని అభ్యర్థులందరూ యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు చేసుకోండి నెక్స్ట్ సాక్షిలో మాక్సిమం నాకు కుదిరినంత వరకు నేను కాన్సెప్ట్ కానీ మీరు అడగ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం సార్ మాకు ఫీ చాప్టర్ వైజ్ కావాలి లేదా మాకు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్ యూ వాంట్ ఓకేనా నా సాయశక్తులో నేనైతే అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి నేను వెనకాడను నాకు సబ్జెక్ట్ చెప్పడం అంటే ప్యాషన్ సో డోంట్ వరీ ఓకేనా నేనైతే మీకు ఉంటా సరేనా సో మీరు ఈ అవకాశాన్ని మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఏంటమ్మా లిమిటెడ్ ఓకే 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 దమ్మై బిఎస్సి అగ్రికల్చరల్ ఇన్ యూ కాలేజ్ ఓకే నాట్ రికగ్నైజ్డా ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అడుగున్నారు స్వాతి గారు మీరు ఏమొచ్చారంటే అగ్రికల్చరల్ బిఎస్సి అయిందని చెప్పి అన్నారు అయితే ఐసీఆర్ రిక రిజిస్టర్ రికగ్నైజ్డ్ కాదన్నారు అట్లీస్ట్ మరి యూజీసీ రికగ్నైజేషన్ అయినా యూసీజీ రికగ్నైజేషన్ లో ఏమైనా ఉందేమో ఒకసారి మీ కాలేజీని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి మాక్సిమం ఉండొచ్చు చూడండి ఒకసారి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇకపోతే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ డబల్ జీరో నైన్ సిక్స్ నెక్స్ట్ నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నైన్ సిక్స్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఈ రెండింటికి వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాల్ అయినా చేయొచ్చు ఓకేనా యూ కెన్ మేక్ ఏ కాల్ నో ప్రాబ్లం ఎనీ టైం ఇబ్బంది ఉండదు ఓకేనా నేను ఎస్ వీఆర్ఎస్బుల్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం సో కాబట్టి యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ ఉంటే చాలు యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ ఉన్న కాలేజీ దేనికైనా కానీ ప్రాబ్లం ఉండదు హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు అర్థమైందా ఒక రికగ్నైజేషన్ యూజీసీ అన్న ఉంటుంది ఐసీఆర్ ఏదన్నా ఉంటుంది మీ ఇష్టం ఓకేనా వాళ్ళకి అవైలబిలిటీని బట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు రాసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఎలిజిబుల్ మీకు ఇంకేమన్నా ఆన్లైన్ దానికి సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నా మీకు ఏమన్నా కోచింగ్ సంబంధించి కావాల్సిన మీరు కాల్ చేసి హ్యాపీగా అడగచ్చు ఓకే మీ చెప్పా కదా ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ డౌట్స్ అయినా కానీ చక్కగా నేను ఇచ్చిన ఈ రెండు నెంబర్లలో మీరు అడిగి చెప్పించుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మనం ఎల్లుండి క్లాస్లో కలుద్దాం ఓకేనా ఎస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మా బాయ్